네, 대한민국 대표 축제 한화와 함께하는 서울 세계 불꽃 축제가 다음 달 5일 여의도에서 개최되는데요. 올해도 수많은 시민들에게 감동의 불꽃을 선사하기 위해 연휴도 잊은 채 불꽃 축제를 준비하는 한화인들이 있습니다. 아, 보이지 않는 곳에서 불꽃 설치, 관리 등을 담당하는 불꽃 장인들을 소개합니다. 불꽃 연출팀은 서울 세계 불꽃 축제 및 다른 그 중요한 행사의 실행함에 있어서 불꽃 제품을 준비를 해서 현장에서 실행하는 역할을 맡고 있습니다. 연출이 되게 다양해지고 발사기부터 뭐 장비들이 많이 업그레이드 됐죠. 파이로 모듈이라고 하는데 900개 정도가 소요가 될 예정입니다. 어마어마한 양인데 다른 업체에서는 100개 정도밖에 다 보유를 못하고 있는 국가 장비라 그거를 이제 서울에 올인하고 있는 상황이죠. 예전에는 단순하게 하늘로 한 발을 이렇게 쐈다고 하면 지금은 다섯 발을 이렇게도 쓰고 무슨 봉황새 모양만큼 이렇게 써야 되니까 이거에 대한 설치에 대한 건 고민을 많이 해야 됩니다. 서울 불꽃축제가 2000년부터 시작을 했는데 그러니까 처음에 이제 행사 만들 때가 굉장히 힘들었었고 어 이제 행사를 진행하다 보면 은 저희는 이제 외부에서 한 일주일간 설치 작업을 하는 거기 때문에 그 날씨라든지 외부 요인들이 많아서 그런 게좀 극복하는 게 힘들었던 일 어차피 이제 행사를 하다 보면 실제 현장에 있는 우리 기술은 하나하나가 자기가 이제 그 행사를 책임지는 그 주체로서 그런 마음을 갖고 있어야 되기 때문에 그런 마음을 갖고 열심히 해주는 부분에 되게 고맙게 이렇게 생각을 하고 있습니다. 전국을 다 열광하는 행사가 돼서 지금 그 수행하는 저희도 되게 좀 어깨에 힘이 들어가고 어마어마한 군중들이 조금씩 자기들은 작게 뭐 환호성을 지르겠지만 그게 모여서 저희한테는 그 멀리 떨어져 있는 환호성이 들리거든요. 박수 쳐주고 뭐 그럴 때 그러면 조금 이제 뭐 전기가 온다 그럴까요? 감동 같은 게좀 옵니다. 어, 꿈과 희망을 쏘아 올린다고 하지 않습니까? 이걸 준비하는 모든 사람들이 그거 한순간 때문에 노력하고 애쓰고 꿈, 우리도 꿈이니까요. 잘 되길 바라고. 근데 아, 멋있어요. 한편의 연극이다. 수많은 사람들의 그 노력과 뭐 어떤 그 힘든 과정을 겪어 나가고 이겨내고 나면 또 그걸로서 저희는 또 보여드림으로 해서 이제 만족감도 느끼고 뭐. 행복인 것 같습니다. 왜냐면 제가 무슨 꿈을 보는 듯한 그 멋있는 그림을 보여주고 우리 가족한테도 그리고 거기 구경 오신 분한테도 뭐 근심 걱정 없이. 그냥 바라보고 행복하실 수 있잖아요. 원효대교가 원래는 이제 나야가라만 해서 이제 나야가라 폭포 효과를 좋아하시는 분도 있었는데 올해는 그 외에도 그 원효대교 위에서 이렇게 연출될 수 있게 저희가 또 특별히 또 제품을 많이 만들었기 때문에 어, 네. 한강도 보면서 원효대교도 좀 집중해서 봐주셨으면 감사하겠습니다. 네. 예, 이번 불꽃축제는 개최일에 그 규모도 최고로 크고 그 새로운 모양의 불꽃도 많습니다. 여러분들이 오셔갖고 많이 즐기셨으면 좋겠습니다. 올해 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제는 지금껏 경험하지 못했던 긍정에너지가 다채로운 색깔로 펼쳐진다고 하는데요. 10월 1일부터 여의도 한강시민공원에서는 국내외 유명 디자이너들이 참여하는 불꽃 아뜰리에가 열려 더욱 풍성한 볼거리를 제공합니다. 한화인 여러분들의 많은 참관 바랍니다.